哈喽，大家好，我是你的夏河夏叔。今天呢，叔想跟大家聊一个特别掏心窝子的话题——钱。我们中国刚刚结束了一个辉煌的时代，叫做改革开放。在改革开放这四十多年的时间里面，中国十四亿人口，千家万户都获得了最大的一个收获，就是物质生活的极大提升。于是乎，中国人开始有了自己的自信，甚至有了自己的自负。为什么？因为中国人见到了钱，压抑了百年之后，积贫积弱的这个民族终于挣着了钱。于是乎，一种酒贫乍富的报复之快感弥漫了我们很多年。在过去的很多年的时间里面，我们通常把这种精神报复误以为。民族荣耀，比如说我们小的时候啊，都很喜欢看港台的电视剧。除了它比较能够娱乐大众的内容之外，港台人当时的生活品质也是内地人所非常艳羡的。在10年代，自媒体如雨后春笋一般在神州大地疯狂的兴起，有各种各样的人开始通过自媒体的方式展览自己优渥的生活，甚至是夸张的炫富。于是乎，在全国，尤其是年轻人的心中，形成了一种虚假繁荣的现象，就是我们中国特别特别有钱，我们中国今天穷的就剩下钱了。于是乎，我们曾经艳羡的那些地方的人民，今天就是我们第一波要去鄙视和践踏的，比如香港、台湾。不仅仅是港台地区，甚至在过去的十年里面，中国同胞对世界各地的人都开始进行了金钱鄙视，因为在世界各地的奢侈品销售中心里面，都充满了我们大陆的同胞在那边挥汗如雨的买买买。那些所谓的奢侈品，在我们内地游客的眼中，就像萝卜白菜一样，搓堆儿包圆按筐买。可这样在全世界为国争光、买买买的中国富人，在中国他到底又占了多少的比例呢？在这里，说给大家罗列一组数据：中国啊，是一个超级人口大国。中国有14亿人口，这个我们都知道。可是中国有多少人是有护照的呢？ 1 3亿人。那这 1.3 亿人又有多少人是真正出过国？有多少人的护照还处于一个白本状态的呢？其中出过国的人大概占到了百分之三四十，也就是家里家外全部算上，不足一亿人口。但正是这不足一亿的人口，在全世界挥汗如雨的买买买，就给那十三亿人形成了一种中国人站起来了。中国人可以把世界各国所有的人用钱砸到躺下，砸到跪下，砸到舔足，跟我叫爸爸。如果有任何人敢怠慢我们中国的消费者，那我们就立刻的制裁你，让你瞬间尝到赚不到钱的滋味。赚不到钱的滋味是很痛苦的。我们中国人品尝了一百多年，如今早已没落的欧洲人，你敢不同意我的意识形态？你试试看，我就瞬间抵制你。小小的日本、韩国。如果你敢对我微微中华有丝毫的不服从，韩国萨德事件之后的乐天，日本排污之后的海鲜，就是我们中国人给你的颜色。因为我们中国人有钱，有钱就是上帝，有钱就可以对全世界的人特别的无礼。酒贫乍富的人，有钱之后的第一件事情，并不是去购买任何心灵的充实，他们都需要经历一个必经过程。这个必经过程就是
我要把钱亮出来，去给别人好好看看。过去你爱理不理，如今你可高攀不起。这句俗不可耐的网络用语，安慰了多少亿中国屌丝贫穷的心呢、啊？永远在幻想，今天瞧不起你的人，仅仅是因为你钱还不够多。就像很多直男永远不敢相信，学校里那些漂亮姑娘之所以不鸟你，真的跟你钱多钱少没有关系，仅仅是因为你这个人足够的恶心。但是，对方并不这么认为。对方永远都做着一个“你等我有了钱就把你砸上床”的这么一个玻璃梦。这样的中国梦，有多少中国人一做就是十数年？直到疫情三年的来临，使得中国人不得不从梦中醒来，摸一摸自己那并不丰厚的钱包，才发现一点。自己其实没有多少钱，所以今天叔就用自己有限的眼界和人生阅历，跟各行各业的人分析一下，以后咱的穷日子可咋过呀？那么说到以后钱越来越少，咱的日子可怎么过？叔呢就把中国的现有人口大概的分成了一个 list 名单，排在最顶端的。我管他叫“红二代”。坦白说啊，咱们大多数人谁也没跟那红二代过过日子。那开国元勋的儿子孙子，咱们要说有什么交情，那也真就是吹牛逼。但是呢，有过那么一面之缘的侄子外甥，说实话，我还是认识几个的。那么，通过远距离的旁听，他们现在的日子怎么样呢？说实话，他们也挺焦灼和迷茫的。当然，瘦死的落得比马大，只要他们家族的姻亲没有夺权的这种野心，基本上不会受到抄家灭祖的风险。至于说是否能像过去一样，通过您的血缘继续执掌中国经济的特有命脉，这个不好说。我相信大多数人也已经把手撒开了。那么说到这些红色权贵真正掌握了中国各行各业的经济命脉，就必须得提到他们每一个人都有自己的白手套。这帮白手套到底是谁？就是那些过去三十年在中国商界上叱咤风云的福布斯企业家们。其实这也是一个公开的秘密，甚至在中国社会，老百姓对这份秘密并不反感，因为我们每一个中国人都非常清楚，如果你不能跟政治进行勾连，代表你的生意做的实在是太小了。任何一个中国商人。如果没有政治的扶持，本质上也不可能得到更好的发展，这是一个相辅相成的关系。但由于过去十几年，习近平时代对中国的政治权力结构进行了数次腥风血雨的大洗牌，也使得中国商人在过去的十几年时间里面，虽然每个人的命运各不相同，但如今却殊途同归。为什么我们现在那个极没有存在感的国务院总理李强，在今年上半年的时候，一次一次的给中国的民营企业家重新的打鸡血，要恢复民营经济，但在社会上却一点点效果都没有呢？也正是因为过去的十几年，中国的民营企业家已经被轮奸的。体无完肤。每次提到这个让人特别仰慕的族群，我不禁想起如今已经入狱的一位风云枭雄说过的话：我们中国的每一个企业家，到了最后，若能拥有自己身家的三分之一，归于自己
，你都得烧高香。”这位枭雄叫做郭文贵。郭文贵虽然已经锒铛入狱，但是七哥在过去这些年掀起的一波一波的浪潮，至少给我们普通老百姓。带来了一种非常爽快的窥探感，尽管他的爆料有真有假，但是七哥打开了中南海那扇神秘的大门，让我们更加微观地看清楚了中国商人和中国的权力结构到底是怎样的暗通款曲。我觉得七哥在这方面的功绩会被历史铭记。中国塔的第三层，我称之为贪官污吏。那么说到这四个字，可能很多人会问我啊，叔，难道我们党的每一个官员，无论是基层的、中层的、高层的，他们都是贪官污吏吗？难道就没有清廉的人吗？您这样的论调是否太过于以偏概全呢？我相信，在我们党内是有非常多人是理想主义者，他们内心的底色是无比纯净，甚至他们抗拒同流合污这件事。我从来不怀疑他们的初心，但是这个体制它就决定了，如果你完全的不同流合污，你就不能称之为自己人。那如果您不是自己人，恐怕你也做不到今天的这个位置。如果您家里有这样的亲属，真的逢年过节的时候啊，你跟这些叔叔大爷们坐在一起喝两杯，好好的聊一聊，其实他们内心是非常焦灼的。虽然他们长期蒙受这个体制所带来的特殊红利，但如今他们每一个人可以说都是如坐针毡。他们的家属曾经那份特权所带来的优越感，渐渐的也被焦虑所取代。和普通人不同的是，普通人面对的无非就是囊中羞涩的未来，而他们永远不知道明天会发生什么事情。你永远不知道哪根树枝明天就要被砍掉，于是乎，这根藤蔓上的每一个枝杈。都要掉脑袋。好奇的年轻人可以去网上查一查，在过去的十几年间，以反腐倡廉为理由的整肃，使得中共有多少中高低层干部纷纷锒铛入狱呢？数以百万，根本数不过来。那这些人背后牵扯的家族和家庭，又有多少悲欢离合？但却不能言说的故事呢？如果你就出生在这样的家庭之中，叔非常非常的建议你拿起手中的键盘，把这份暂时不能言说的家族往事敲击下来，保存成稿件，待到下一个朝代开启之时，把它贡献给未来的年轻人。也许。您就是百年之后的又一个曹雪芹。中国塔的第四层，我把他们称之为中国的明星名流族群。这个族群是中国最贪婪的族群。我认为你们比中国任何一个社会族群上的人都拥有更多的选择和社会资源，而你们大多数人。却没有把这份资本用来开启自己的智慧，去看透这个体制和明天与未来。包括我曾经那些特别要好的朋友们，如果有一天这些人给我打电话，告诉我说：“夏河，你当初跟我说的话，我怎么就没听？我为什么如今才想起来，迈着我的腿想往外跑，想掂着我的钱往外挪？”而今天已经不能够了，你放心，我不会给他任何一句安慰，我就会送他两个字儿：活该。这就是您亲手选的，这他妈就是你贪婪的报应，你不受着谁受着呀？你别跟我说，我无缘无故的就被封杀了，我莫名其妙的就被查税了，我什么也没干就被嫖娼了。
，这些理由都不重要。因为这些理由无非就是洗劫你们这个群体惯用的一些常规套路而已。可你们过去永远都在相信那个东西只能用来惩罚别人，而自己不会的，那你就留下来。人都要为自己的选择买单，你他妈的就好好留下来，继续的歌功颂德，直到有一天。连这个权限都不给你了，为止。中国塔的第五层，我认为是那些过去大厂企业的中高层领导们，他们过去是何等的风光无限呀！可以利用平台的资源，见最大的世面，谋最大的私利。他们曾经眼睛都长在天花板上，看得起谁呀？可是随着这些年大企业纷纷的裁员，尤其主要的刀口就是对准了35家的中高层领导们，因为你们能够产生的价值越来越少，而养你们的费用却持续的走高。你知道这些人被裁员了以后都干嘛去了吗？叔告诉你们，可能听起来会非常的酸爽。有一位过去曾经在腾讯任中层领导的大姐，在职的时候，哎呦，整个行业都是他的朋友，那叫一个相知遍天下呀。自从被裁员之后，在家闲置过了两年，门可罗雀的人生，终于大彻大悟。现在正在学习做月嫂。为什么要选择做这份职业呢？你说，过去在他的那个位置上的人，年薪少说都是大几十万，再加上分红，再加上那些不可说的灰色收入，一年捞个一两百万，轻轻松松，就像玩儿一样。而且坐在这个位置上的人，全国各地的吃喝玩乐根本不需要自己花钱。下来了以后，他怎么找工作？回到地方老家去创业吗？如果业还那么好创的话，大厂干嘛把你们家裁员了？回到地方的城市去重新谋求一份工作，可惜呀、啊，您过去做的职位实在是太高了。地方的企业需要的是能够立刻变现的销售人才，他们根本不需要管理型的人才。而你过去在大厂干了十几年，您说，您所擅长的那套回了老家之后哪有用武之地呀、啊？老家都没有几个像样的企业能去成立您过去所在的那个部门。人活明白了，也就没有必要再端着抱着了，学门手艺。当个月嫂，一个月干好了也是好几万块钱。身份虽然转变成了劳动阶级，但收入还算是大有前景。中国塔的第六层，中小型企业主，这些大中小的老板们，这三年应该已经快自杀了吧？是否现在大多数人已经把自己的企业和买卖都给关张了？发现说什么都不干反而是最省钱的，对吗？可是上有老下有小，你说又不能什么都不干，可是干什么呢？前两天我收到一个网友给我的留言私信，在 Instagram 上，我看完以后特别特别的难过。他跟我说：“叔。”我从小呢就看着你长大，那我相信他也有三十来岁了哈。他说我是一个小的海鲜餐饮连锁品牌的老板，我大概有十几家店，专门是卖麻辣海鲜的。那想必啊，有十几家店，这个买卖干的也不算小。
他说呢，往常虽然生意也是一年不如一年，但大抵还能运营下去。自从有了日本排核这件事情以后，我的很多老顾客就跟我说，今后不打算再吃海鲜了。关店是迟早的事儿了，但是心里挺难过的，就感觉在这个时代吧。自己辛辛苦苦创业了这么多年，你不准吹烂哪个歪风，就瞬间毁于一旦了。但是这是他一个人的故事吗？中小型企业本来应该是一个国家最具生命力的支柱，因为他们是最能灵活变通的一群人。而为什么这个族群在中国今天哀鸿遍野，人人都哭着喊着说房租付不起了，员工养不起来了？那这你可要好好好好的感谢一下你们伟大的习大大。如果不是这个昏君，每隔几个月就想出一个人类。绝损的 idea， 一项又一项的锤爆中国的每个行业，人到中年的你也不会活成今天这么危机。第七层，白领阶层，用到这么古早的词汇，纯属是输个人的修养对你们的一种尊重，因为你们表面是中产阶级，实际上你们一直都是无产阶级。你们和前几个阶层的人不一样，他们是曾经见过钱，如今囊中羞涩不见了；而你们是从来就没见过钱，你们一直处于社会上吃不饱、饿不死的那一群人，每天所谓的光鲜出入在各种高档的写字楼里面，却不得不去乘坐那拥挤的交通工具。而如今面临社会各行各业巨大的不景气，使得企业疯狂的裁员，你们有限的薪水都已经不能再去催眠自己那份无穷无尽的焦虑了。涨工资，我们心里都很清楚，工资这件事情啊，也就这样了，不降那就不错了，涨基本上是不可能的事情。要说年纪，也不小。面对每天生活诸多的压力，再回头那么一看，有着无数刚毕业的大学生，以虎狼之姿，每天还要取代着你原本就不高兴的这份工作，还能去哪儿补给一下生活的收益呢？如果你的父母还小有积蓄，没准能贴补贴补你，可是又什么时候是个头呢？实在不行，还能把那个私家车开个滴滴出去赚点外快。但是您发现了没有？就连滴滴的生意都一天不如一天了。人生到底还有多少焦虑需要去折磨与承受？我也不知道。但是我只能很肯定地告诉各位，随着中国经济的持续下行，打工人的惨日子。刚刚开始。第八层，公务员。也许很多人会问叔啊，叔，你怎么能把公务员给排在打工人之下呢？能考上公务员的家庭，那都是有点背景，至少是有点钱的。你要知道，在地方城市，能当一个公务员，那家里没有点资本是不可能够的。我知道。可是大家仔细去看看这些年全国各省市对于公务员的这份大减薪呐、啊！大家不要觉得说当了公务员的人就都有灰色收入，不是这样子的。公务员这份职业啊，它最大的好处是在于稳定。而且这个稳定，它是相对的稳定，它不是绝对的稳定
。就像前几年也没有任何一个公务员能够想象到，今天中国的财政已经紧张到了这种程度上，公务员的工资都快发不出来了。而公务员还有一个弊端，就是你不能自主自由的就业，所以站在这个角度上啊，我认为很多基层公务员的未来还真不如那个打工人呢。打工人起码可以灵活的自主就业，胜在能屈能伸，而公务员能吗？你自己耗费了二十多年的青春，全家也是卯足了心血，尽了全力，才把你送到这个队伍里面来。就这几千块钱的工资，您干也得干，不干也得干，不然您上哪儿去呀、啊？而且进了公务员体制的人，都有一个干好了以后慢慢升迁的梦想。那您是不是得入党？您要好死不死，还是个共产党员，今后恐怕您连出国的机会都没有。我相信有一部分公务员的护照早都被没收上缴了吧？那你们的人生实在是太无望了。除非你家里真有什么皇亲国戚，只要这个政权不瓦解的话，你也是瘦死的落得比马的。如果你真的只是一个……素的不能再素的普通公务员，我认为您的未来就只有一个：每天坐在办公室里面，手握着您的那个保温杯，好好的学习习思想，然后陪着你们的维尼一起慢慢变老。第九层，农民工大军。说到农民工这个群体，我心中有特别特别多的话想说，因为叔年纪大了，开始逐渐的关注到这个可能曾经我们认为离我们生活很遥远的族群，就像现在的很多年轻人一样，天天拿着个手机刷刷刷，那些高级小资的网络实在是刷的太多了。于是乎，就开始分不清虚拟和现实，认为中国人均年薪都是过百万的，认为这个世界就只有那些网红和那些名牌的包包。但是在中国，有八亿农民，而在这个农民的队伍里面，有相当一部分的人。是要进城务工就业的。我们以中国的人口大省河南为例，仅河南一个省，每年有多少人是要去外地进行务工的呢？一千六百万人。那么我们就不难想象，全国计算下来，每年要有多少这样的同胞需要通过进城务工，才能使得自己的生活继续呢？可是。去工地打工，中国的房地产已经土崩瓦解。去南方的工厂，无论是广东的电子加工，还是江浙沪的轻工业，去做一个厂妹，你觉得厂妹的工作现在还好找吗？这些产业本来就这些年朝东南亚在迁徙，资本纷纷的撤离中国市场。中国渐渐地失去了它 Made in China 的这个国际地位。曾经那个遍地是机会、夜里都是色情服务场所的东莞，早就已经风光不再了。即便在曾经东莞最繁华的一些商业步行街，如今最多的都是玻璃上贴了两个字“转租”。那么，通过这一点小小的观察，我们不难看出。工厂越来越少了，就业的机会也就越来越难了。在过去的十几年里面，中国人总喜欢吹着一个特别大的牛逼，就是说中国人集体的富有了。当人们对自己吹这个牛逼开始有一点恍惚，也不是那么有底气的时候。我们中国的皇帝习近平先生已经一次又一次地向你宣布，中国人集体的脱贫了
。可是这些庞大的农民工群体，他们脱贫过吗？那所谓的月收入不足一千的六亿人，又有多少就是这些农民工兄弟姊妹的家属？他们的未来该何去何从？我甚至有的时候带有着那样一丝丝可能不切实际，但也不无道理的幻想。我认为有一天，在中国真正走上街头、揭竿而起的人，不是知识分子，也不是那些百无一用的大学生。就是这些农民工和他们的家人，因为他们将是第一波感受到没有饭吃的人，他们随时挣扎在温饱线上。而到那一天，我们的皇帝就不得不打出他最后一张王炸的牌——台海战争。因为只有将中国社会陷入全面的军管戒严状态，才能掩盖这些血流不止的疮疤。好了，今天林林总总的跟大家聊了这么久关于钱和收入的问题，其实书不过是想跟大家掏心窝子的聊一聊关于面对现实的这件事情，因为人只有面对了真正的现实，才能正确的认识自己。而人生活着，其实就是一个认识自己的过程。我曾经也和很多人一样膨胀过、嘚瑟过、暗暗戳戳的想炫耀过，但是今天回头来看，这一切是多么的可笑和滑稽。所以，我们没有必要经常的麻醉自己，来告诉自己，我们是有钱人。我们是一个有钱了的民族，我们还差得远。截止到今天为止，我认为中国大陆同胞，往大里说，大家都见过了钱。但是如果你说大家真的都很有钱，可以有钱到威胁全世界，那请你打开自己的手机，看看里面的钱包的余额。我们真的很有钱吗？能不能学会质朴一些？能不能学会诚实一点